Jesteśmy w Ząbkach, w gabinecie doktora Andrzeja Krajewskiego, specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Jak transportować chorą papugę? Jak najbardziej można transportować papugę, tylko trzeba to robić z głową. Najlepiej zrobić to w, paradoksalnie, w najmniejszym pudełku, do jakiego zmieści się papuga. Oczywiście tak, żeby miała wyprostowany ogon, ponieważ wtedy ona jest trochę zestresowana samą podróżą. Będąc w małym pudle nie ma szansy obijać się o ścianki pudła, nie ma szansy ruszać się i a zrobić sobie jakieś krzywdy. Natomiast chora mniej się rusza, nie ma potrzeby transportowania jest w dużym pudle. Nie trzeba tego robić w klatce, a jeśli robi się to w pudle, to nie wstawiać tam żadnej wody, tylko samo pudło, bez nawet żadnego podłoża. Nie powinno się papugi transportować w klatce, w tej, której ona mieszka, czy nawet w innej klatce mniejszej, ponieważ papuga jest zestresowana, Poza tym podczas jazdy, zazwyczaj samochodem, może się poobijać, spaść z żertki, zrobić sobie krzywdę, nawet opręty klat. W związku z tym najlepszym transporterkiem jest albo dostosowane do tego pudło transportowe, kupione w sklepie, albo karton z wyciętymi otworami na powietrze wentylacyjnymi.